はいどうも VIP ですやってきました VIP ですよろしくお願いします VIP ですということでですね本日なんですけども更新がね来てますねちょっとね僕ねガチャ更新来ると思ってなかったんですよねうんあれあ,あ、俺がおる。俺がおる。<笑><笑>はははい、そういう、あのー、一応ね、僕ね、あのー、今年もね、ちょっと解説で出させてもらうんで、まあよかったら皆さん、あのー、YouTube でね、コナミさんの公式チャンネルの方で多分生放送やると思うんで、11月の19からかなあ、14からか。うん、14から出ますんで、まあよかったら見てください。はい。という軽い告知をしていきます、ここでね。うん。まあね、ライトの追加、ライトめちゃくちゃいい選手おるんで、ちょっと見ていきましょうか。あとね、ちょっとあの、何だっけ、覚醒選手。えっ、ー、と、このカーニバルの、覚醒選手、誰がいいですかって質問あるんですけど、いりますちょっと軽く見る。ちょっとだけ軽く見ようか。僕、あんまりね、こういうの説明下手くそなんで、ちょっとあれなんですけど、正直言って、覚醒選手って、まああの、サンステがね、そこまで、あ、けど加藤選手とか高いな。まあ、サンステがそこまでめちゃくちゃ高いってわけじゃないので、僕は基本、自チームでいいんじゃないかなと思います。あのー、まあ、リーグオーダーに入ってくるかって言われたら、まあ、けどただこういうね、あの坂本選手とか同値やし、すごいね、あのー、このイベントの選手にしては、高橋遥人選手、エースじゃないのあれ<笑>エース枠じゃないんや。あしかも、下方向のツーシームファーストあるやん。うわ、高橋遥人選手、ちょっと使ってみたいね。あ、薮田選手ね、この薮田選手のこのね、あのフォーク、なんていうか、スプリットフォークどうですかっていう質問いただくんですけど。矢蓋選手ね、あの僕も使えると思ってずっと昔使ってたんですけども、ちょっとやっぱり、ただ投げ方好きなんでね、僕。矢蓋選手の投げ方めっちゃ好きなんですよ、こう。はいって。うん、なんかこう、ただの出た、球の出どころが見にくいというか、うん、そんな感じ。だから、例えば、この吉田選手とか、まあ、この勝野選手とか、まあ、あの、次期多分 S ランクが出るやろなっていうシリーズの高橋遥人選手とか、次期 S ランクが出るやろなっていう人の、この A ランクを集めるみたいな。んで、レベルマックスにしといて、いざ通常 S が出た時に限界突破するみたいなやり方でいいんじゃないかなと僕は思いますはい自チームでねうん自チームでいいんじゃない僕は畠選手取りに行こうかなと思ってますしまあそんな感じかな僕はこのイベントの選手はねうんっていうことで見ていきましょうライトライトめちゃくちゃいい選手多いまあ吹木村選手木村選手はもう言わずもがな西武のライトよく出てますねはいもう言わずもがなですよで栗原選手あ栗原選手ライトなんやファーストで出ると思ってた俺えファースト誰やったっけソフトバンク忘れたあチャンス広角打法丸男もうちょいパワーあると思ったっけどねあいやけど74もあるわあ,あ,あ,あ,あるあるミートかミートかちょっと低いんかフラッシュおおすげえかっこいいマジで6982六十7あ強いななかなか超パワーヒッターチャンス選球感あーまあまあまあまあどうやろまあリ,リーグオーダー的にはちょっとあれやけどリアタイはいいんじゃないまあうん打ち方すごいしね<笑>はいマーティンマーティン、ミート、パワー、あー、ミート、もうちょい高いと思ったけどな、まあ、総力、まあ、片趣味がいいと、まあ、けど、補給低いな、だいぶ、超パワーヒッター、プルヒッター、レーザービーム、打ち方がね、まあね、なんかね、微妙になってから、こう、西、あの、これね、プロスピの、あの、汎用の打ち方なんですよ、これで外国人の。似てるっちゃ似てるけど、似てないっちゃ似てないっていうか、わかる。なんか、もうちょい、あの、スタンス狭いんじゃないかなっていう気もあるけどね、<笑>どうなんやろ。はい、太田選手、太田選手はね、僕、持ってるんで、極みで、欲しい。ただ、この、太田選手、この打ち方ばっかりじゃないほらアニバの太田選手持ってるんですけどこんな感じよあ能力だいぶちょっと下がってんな今あまあいつそんなにいてないけどただ全道地いけるんかなこれはまあ守備もいいですしね太田選手はめちゃくちゃ強いよはいめちゃくちゃ強いああ吉田選手ライトじゃなあライトで出てたんやへえー、あ今ライトなんかやけどレフトの方が守備適性は高いですねうん特殊能力がね、吉田選手強くないよな。ただその分ね、ミートがね、まあ上がってるんで、上がってんのかな、これ。多分81の80やったんで、シリーズは。ミートが上がってるんでね、まあ特殊能力でパワーが上がるから、まあいいんじゃないかなと思ってます。はい。ただ、アニバで出るんですよね、吉田選手ね。うん、アニバで出るんで、ちょっとそこが迷いどころゲットするかが。はい、パーラあパーラ<笑>はい。パーラ同値です。中弾道やけど同値でまあ守備もいいしまあ純正やしまあパーラが一番の狙いかな一応ねはいオースティンまあオースティンはね多分ね来シーズン能力上がると思うんですよ来シリーズかちょっとパワーがねもうこんだけ打ってたらパワー A 乗ると思うんで多分おそらくでめっちゃ強い超パワー非広超パワー非広角でしょめちゃくちゃ強いね走力も地味に68あるしまあ強い強いはいで糸井選手まあ糸井選手も強いですよ普通にライトの中ではまあこの年齢でね38歳、まあ、今39歳なんかな、これ2019年なんで、だいぶ強い、伊藤選手、しかも打ちやすいしね、まあ、TS とかでよく出てるからね、伊藤選手、この前はオリックスのセレクションで出てたし、まあ、阪神枠の伊藤選手欲しいっていう方は、全然ありです、はい、鈴木誠也選手、はい、鈴木誠也選手はもう言わずもがなです、この方も、はい、ただ僕、セレクションで持ってるんですよね、だからセレクションで持ってる方は、まあ、ゲットしに行かなくてもいいかなって感じですね、ただセレクションでも持ってないという方は、もう鈴木誠也選手でしょ、ライトは。はい
おそらくサムネは鈴木誠也選手ですよパーラ狙いに行く<笑>パーラ狙いに行きますけどねうんおお平田選手右色スペースめっちゃ空いてるわ思ったでしょみんな右スペース空きすぎこれ珍しいね結構左に偏ってる選手なかなかいないよまあ平田選手ちょっとね前半調子悪かったからなまあ能力もちょっとパワーも結構下がってますねいやどうなんやろ下がってんのかなまあ純正の方で欲しいかなって感じかなまあ守備能力高いけど特殊能力もまあ超広角固め打ち走塁なんでねうん耳押すねはい、ゆうへい選手、ゆうへい選手はラインドライブで71、70、75、はいはいはい、片目打ち代打チャンスメーカー、この代打でチャンスメーカーの組み合わせがよくわからんねんけどな、俺、まあ、先頭バッターの代打ってことかな、なるほど、もうちょいパワーは欲しかったな、うん、はい、ということで見てきました、はい、えーと、じゃあね、どうしようかな、パーラ狙おうか、パーラ、吉田正尚選手もアニバで当たらんかったらっていう考えもあるけど、とりあえずちょっとパーラ狙う、ただこのガチャ、マジで闇ガチャなんで。<笑>気をつけてくださいね皆さん S ランク出ない話にならんガチャでねこれ<笑>いきます1回目はいはいこれマジ S ランク出ずにねガチャが終わるって可能性も大いにありますからねこれお願いしますあそういえばねあのー、なんていうかなあのこの僕が出るその解説で出るあの全国大会あるじゃないですか予選が始まるでしょもうすぐであれにあのベスト8の中に入った人がもらえるそのなんか選手っていうのがあるんですよあのまたちょっと後でもし軽く見れたら見るけどあの選手のゲットの仕方かなり聞かれるんでちょっと後で言いますわはいあー高橋選手あ最後は自陣か中島選手の A ランクちょうだいまた言ってるけどあのねこの前ねあの放送外であのプライベートであの自チーム A ランクミキサーやったんですよでそこで中島選手1枚当てたので2回目で10枚使って1枚当てたのでちょっとここでね中島選手の A ランク引ければ僕中島選手の西武の中島選手の企画もできますしサードの原監督もあの中島選手に変えれるめちゃくちゃ喋ってるね今日<笑>このガチャ全然興味ないんかっていうぐらい喋ってますよお願いしますもう全然出る気ないやんうわー中島選手出してくれあそういえばちょっと後でちょっとちょっとねあのー、最後見てね最後ちょっとあのしかもあの新しい A ランクの追加選手もちょっと見たい選手いるんでちょっと最後見てくださいねガチャの途中で言うのもないやけど全然出えへんや S ランクマジ来いえー、もうなんかガチャどうでもよくなってるやん今日今日選手紹介とこの後見る選手の紹介おい出してんねんはいマックか<笑>いやマジかちょっとこれ4年40年引くつもりなかったけど40年引かなあかんやつやとこれはい塩見せる中島サンチェスサンチェス昨日ナイスピッチさあえーと4回目ですね自チーム60の新,新選手40かいやちょっと S ランク出えへんのはさすがにきついぞ40年でいやマジアニバが怪しいアニバがはい超えろいやーちょっと待ちますはい怖いんでいやーマジかお願いはいうわーどこだどこだ選手お願いしますいやーないか中地サンチェスサンチェス来すぎやサンチェスマジで来るわうーわーじゃあ5回目これラストですね一応僕の中ではラストのつもりで引きます 70% の50年うわっえっやろえめちゃめちゃしょうもないガチャ界になるよこれいいのえはいはい、いやーマジかうわごめんなさい本当に皆さん今日のガチャはちょっとエースフランク出ずに終わりますすいません本当にはいはいあー遠藤さんいやーごめんなさいちょっと今日でもこれ以上低い意味ないんでこのガチャエースフランク出さないですもんうわもうこれはちょっと激おこぷんぷん丸丸丸の好きですねマルティーディスはいということでねちょっとねざっと見ていきたいんですけどこれね菅野選手 A ランクエース能力分かりましたね同値かな一応80に80の同値でただね9位このねこれ怒るで菅野さん見たら<笑>菅野選手見たら怒るでこれちょっとまあ多分ね最多勝とか取ったり、まあ、最優秀防御率とか取っ,て、まあ、あの取ったりしたらタイトルホルダーがベストラインで出るんでそうなった時に多分この辺の能力が上がってくるんじゃないかなと僕は思ってますはいで特殊能力も超綺麗ですねこれ超タイピンチじゃないですねであとね今永選手もうこれちょっとツイッターのリプでもあったんですけどこのねスプリットチェンジ使ってくださいっていうね質問がかなり質問というか要望があってまあ書いてみたんですけどなんかちょっとねふんわり落ちるような何ていうかなチェンジアップとあのー、スプリットの間みたいな感じマジでただ回転はちょっと打者目線で見てないんでまたおいおいねちょっと見ていきたいと思いますはいまあそんぐらいかな追加の A ランク選手はまあ小川選手とかちょっと能力上がったりしてんのかなうんあとこれですねこのチャンピオンシップの背景ですねはいどうやったらもらえるんですかって質問あるんですけどこれから始まる大会予選があるんでオフラインオンラインかオンライン大会の予選があるんで
10月月曜日かな月曜日から始まるんかなそれの,あの各大会各地方の,あの東北北海道とかあるやんか東京とか関西近畿とかそこでベスト8までに入って本戦に出ることができればランダムでゲットできますで優勝したら選択できますっていう感じだから僕は僕は過去2回出てますんで、まあ、この坂本勇人選手が、えー、と2019年の時にゲットしたやつで,でこの宮崎選手が2018年僕が優勝した年ですね日本一になった時の西日本大会優勝した時にあの宮崎選手を選びましたサードがいなかったんでねはいかっこいいでしょう今回のやつもね結構やっぱりかっこいいんで欲しいんで僕ベスト8入ろうかな<笑>ガチでやってベスト8入ってこの選手だけもらいに行くやつやろうかなほんでまあ僕解説で出るんであの事態っていう形になると思うんですけどまあちょっともし欲しいんすよねやっぱりこの選手は大切で出るだけでこれもらうのさすがに卑怯なんでねやっぱベスト8に形として入ってもらうっていうのはありやと思うんでまあそこはちょっと考えますはいということでね今日の動画はねすごいガチャでは S ランク出さへんしただただ説明する動画になりましたまあたまにはこういう動画もいいでしょうはいありがとうございました